देखिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है ठीक है प्री का मतलब होता है कि पहले जो ऑपरेटर है ये प्लस प्लस जो है ये क्या है आपका ये यूनरी ऑपरेटर है ठीक है यूनरी मतलब कि इसका जो ऑपरेंड है वो केवल एक रहेगा ठीक है ऑपरेंड आपका यहां पे है आई केवल सिंगल लिया है बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है जिसमें आपके दो ऑपरेंट्स लगते हैं और टर्नरी आपके तीन लगते हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर है आपका प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस वाला तो यहां पर हम जो प्लस प्लस है वो पहले लग रहा है ठीक है पोस्ट इंक्रीमेंट है वो बाद में लग रहा है और कंपाउंड असाइनमेंट जो किस तरह से हम यहां पे ऐसे लिखते हैं ये दोनों की वैल्यू सिंगल सिंगल बढ़ रही है यहां पे प्लस प्लस आई आई की वैल्यू को एक बढ़ाओ यहां पे आई प्लस प्लस है दैट मींस आई की वैल्यू को एक बढ़ाओ और यहां पे मैंने लिखा है कंपाउंड असाइनमेंट आई प्लस इज इक्वल टू वन इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग आई इज इक्वल टू आई प्लस वन ठीक है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस वाली लाइन को ठीक है तो इन तीनों स्टेटमेंट्स के जो नेट रिजल्ट हैं वो सेम है बिकॉज तीनों के तीनों आई की वैल्यू को प्लस वन कर रहे हैं कोई पहले कर रहा है कोई बाद में कर रहा है बट डिफरेंस कहां पे आता है वो मैं आपको समझाने की करता हूं कि प्री और पोस्ट में डिफरेंस कहां पे आता है लेट से फॉर हमने यहां पर तीन वेरिएबल्स लिए हैं ए बी सी और ए की वैल्यू हमने इनिशलाइज की है थ्री के साथ ठीक है ए की वैल्यू थ्री दी है यहां पर अब मैं यहां पर कह रहा हूं बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए बिकॉज यहां पे प्री लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है दैट मीन्स हमने कहा है कि ए की वैल्यू को एक बढ़ाओ प्लस प्लस ए करो तो इस ए की वैल्यू बिफोर यूज यूज करने से पहले दैट मीन्स बी को जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी यहां पे फोर यूज करने से पहले आप ए की वैल्यू बढ़ाओ और उसके बाद असाइन करो बी को हेंस फोर्थ हम यहां पे कह सकते हैं बी को जो वैल्यू असाइन हुई वो हुई फोर बिकॉज ए की वैल्यू हमने यहां पे इंक्रीमेंट कर दी थी वन से इसके बाद मैंने यहां पे कहा गया सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू ए प्लस टू नाउ ए की वैल्यू बिकॉज हम यहां पे प्लस प्लस ए लगा था दैट मीन्स ए की जो नई वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी थी फोर हो चुकी थी ठीक है तो फोर प्लस टू दैट मीन्स सी की जो नई वैल्यू आई है वो कितनी होगी सिक्स होगी तो प्री इंक्रीमेंट में ध्यान रखिएगा कि पहले हम जो इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए यहां पे हमने कहा गया है यही लाइन ऑफ कोड को हम देखते हैं ए की वैल्यू थ्री से इनिशलाइज करी है इसके बाद हमने यहां पे कहा है बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस इस लाइन का मतलब होता है बिकॉज यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है दैट मीन्स इसका मतलब यह है इस वाले स्टेटमेंट के लिए इस वाले स्टेटमेंट के लिए जो करंट वैल्यू है ए की आप उसको यूज करेंगे बट इसके बाद जब भी आप ए को यूज करेंगे उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज करेंगे दैट मींस इस वाली स्टेटमेंट के लिए ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो ही यूज होगी दैट मींस यहां पे ए की वैल्यू क्या थी थ्री थी दैट मीन्स बी की वैल्यू जो असाइन होगी बी को बी इज इक्वल टू थ्री थ्री वैल्यू आपकी असाइन होगी बी को और इस लाइन के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी दैट मींस बी को थ्री वैल्यू असाइन हो जाएगी इसके बाद ए की वैल्यू जो थी वो कितनी हो जाएगी फोर बिकॉज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है पोस्ट का मतलब बाद में पहले यूज करो और यूज करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीज करो तो यहां पे ये क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर ए की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी अब फोर तो सी की वैल्यू होगी फोर प्लस टू विच इज इक्वल टू सिक्स तो देखा आपने क्या बेसिक डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में प्री में है आप पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो और उसके बाद उस वेरिएबल को यूज करो और पोस्ट इंक्रीमेंट में है पहले आप वेरिएबल को यूज कर लो और उसको यूज करने के बाद आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करो तो ये बेसिक डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में और इसी प्रकार आपके प्री डिक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल आई माइनस माइनस एंड माइनस माइनस आई ठीक है ये आपका प्री इंक्रीमेंट हो गया ये आपका सॉरी ये आपका प्री डिक्रीमेंट हो गया और ये आपका पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया 